friends namaste welcome to dr varsha gaitonde's channel in this short video clip i am going to cover about selfing and crossing techniques and that is a practical plant breeding aspect selfing and crossing techniques are important to have control on pollination behavior as you know whenever we go for controlled breeding we should have a control or grip on the techniques because many plants will be having different breeding behavior like some plants may be self pollinated some may be cross pollinated some may be often cross pollinated more than that the flower delicateness also matters as you can see the minute plants or minute flowering habits like sesame or, or many of the pulses they have very delicate nature of flowers and it is very difficult to handle them some of the cross pollinated crops as well as highly cross pollinated crops like maize bajra they are also very difficult to maintain because the pollination is very fast when they come for breeding period the next process is the extent of the technique imposed depends on the delicateness of flowers as i told you time period and uh, methods depends on the floral structure and normal manner of pollination coming to selfing as you know there are two kinds of techniques one is selfing and one is crossing whenever we go for keeping the integrity or to keep the true fullness true to type or to keep the purity of that particular line we should always go for selfing whenever we talk about the varietal development or the inbred line development just clear it in your mind when we talk about varieties in self pollinated crops we talk about selfing and when we talk about inbred development either we may talk about selfing or sibbing selfing is nothing but taking the pollen of the same flower anthers and just pollinating on them and this selfing technique is mainly practiced in cross pollination crop because in self pollinated crop the flower habit may be cleistogamous or chasmogamous where the pollination will occur within the flower or after getting pollinated only the flower may open but when we talk about cross pollinated crops the pollination habit should be changed in order to keep the genetic purity of that particular line so their selfing is very important it is essential that the flowers are bagged or otherwise protected to prevent natural cross pollination selfing and crossing are essential in breeding which is important matter these techniques in order to manipulate the pollination according to breeder's needs the exact procedure that breeder may use to ensure self or cross pollination of specific plants will depend upon the particular species with which he particular breeder is working the structure of the flower in the species determine manner of pollination for these reasons the breeder should acquaint himself with the flowering habit of a crop in case of wheat rice barley groundnut etc the plant is permitted to have self pollination and seeds are harvested it is necessary to know the mode of pollination if the extent of natural cross pollination is more then the flower should be protected by bagging now series of techniques will come depending on the environmental conditions also tagging bagging labeling and all those things in certain legumes which are almost insect pollinated the plants may be caged to prevent the insect pollination in maize paper bag is placed over the tassel to collect pollen and the cob is bagged to protect from foreign pollen as i can say in case of maize the tassel and silk portion are separated tassel is uh, located at the top of the plant and the silk is in the middle portion or uh, exactly at the center of that particular plant and uh, in order to do or in order to protect or to collect the pollen paper bag is used butter paper is used in order to prevent the silk from getting pollinated by unwanted pollen coming to emasculation now we shall discuss different uh, 
procedures or different processes how we go in selfing and crossing techniques emasculation is a process where we remove the anthers or stamens or the male reproductive plant and we protect the female reproductive plant or the ovary here in bisexual flowers emasculation is essential to prevent self pollination in monoecious plants male flowers are removed monoecious plants ka examples hai castor and coconut aur male inflorescence is removed yahan pe confuse hone ki zarurat nahi hai male flowers ka matlab hai sirf flowers remove karna mote mote matlab dikhne jaise flowers hote hain jinko remove kiya jata hai example is castor and coconut because here the male flowers are situated at the top and female at the bottom to इसको इजीली हम रिमूव कर सकते हैं एंड मेल इनफ्लोरसेंस इज रिमूव मेज में होता है मेल इनफ्लोरसेंस प्लांट के टॉप में होता है एंड फीमेल सेंटर में होता है तो इजीली मेल को रिमूव और डिटाइजल कर सकते हैं इन स्पीशीज विथ लार्ज फ्लावर्स कॉटन एंड पल्सेस में लार्ज फ्लावर्स होते हैं जहाँ पे हैंड इमेस्कुलेशन इज एक्यूरेट एंड एडिक्वेट नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ इमेस्कुलेशन फर्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड है हैंड इमेस्कुलेशन इन स्पीशीज विद लार्ज फ्लावर्स रिमूवल ऑफ एंथर्स इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ फोर सेप्स इट इज डन बिफोर एंथर डाइसेंस जनरली डन बिटवीन फोर टू सिक्स पी एम वन डे बिफोर द एंथर्स डेज इट इज ऑलवेज डिजायरेबल टू रिमूव अदर यंग फ्लावर्स लोकेटेड क्लोज टू द इमेस्कुलेटेड फ्लावर टू अवॉइड कन्फ्यूजन द करोला ऑफ द सेलेक्टेड फ्लावर इज ओपन विद द हेल्प ऑफ फोरसेप्स एंड एंथर्स आर केयरफुली रिमूव विद द हेल्प ऑफ फोरसेप्स समटाइम्स करोला मे बी टोटली रिमूव अलॉन्ग विथ एपीपेटाल स्टेमस एग्जाम्पल इन केस ऑफ सीजैम इन सीरियल्स वन थर्ड ऑफ द एम टी ग्लूम्स विल बी क्लिप्ड ऑफ विथ सीजर्स टू एक्सपोज एंथर्स इन वीट्स एंड वीट एंड ओट फ्लोरिट्स आर रिटेन्ड आफ्टर रिमूविंग द एंथर्स विदाउट डैमेजिंग द स्पाइकलेट्स इन ऑल केसेस गाइनोशियम शुड नॉट बी इंजोर्ड एंड एफिशियंट इमेस्कुलेशन टेक्निक शुड prevent self pollination and produce high percentage of seed set on cross pollination hand emasculation mein kahi sare equipments use karte hain jaise ki needle ho gaya forceps ho gaya glass slide ho gaya ya watch glass ho gaya jis jisse pollen ko collect kiya jata hai and uh, for pollination or emasculated matlab anthers ko remove kiya jata hai in order to get rid of the unwanted pollen सेकेंड है सक्शन मेथड सक्शन मेथड इम्पॉर्टेंट होता है जहाँ पे फ्लावर्स बहुत ही डेलिकेट है या स्मॉल है जो नीडल या फोरसेप से इजीली टूट सकते हैं हियर इमेस्कुलेशन इज डन इन मॉर्निंग इमीडिएटली आफ्टर द फ्लावर्स ओपन थिन रबर और ग्लास ट्यूब अटैच टू ए सक्शन होज इज यूज टू सक द एंदर्स फ्रॉम द फ्लावर अमाउंट ऑफ सक्शन यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट विच शुड बी सफिशियंट टू सक द पोलिन एंड एंदर्स आर नॉट गाइनोशियम एंदर्स लेना है गाइनोशियम नहीं लेना है तो यहाँ पे ये बताते हैं सक्शन मेथड में एक सक्शन प्रेशर यूज किया जाता है अर्ली मॉर्निंग में यूज करते हैं एंड उससे एंड्रोशियम या एंथर्स को कलेक्ट करते हैं ना ही गाइनोशियम को तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में इंपॉर्टेंट है अप टू टेन परसेंट सेल्फ पॉलिनेशन इसमें हो सकता है क्योंकि वॉशिंग द स्टिग्मा विद अ जेट ऑफ वाटर मे हेल्प इन रेड्यूसिंग सेल्फ पॉलिनेशन हवे एवर सेल्फ पॉलिनेशन के नॉट बी एलिमिनेटेड इन दिस मेथड तो ये एक ड्रॉबैक है सक्शन मेथड का सेल्फ पॉलिनेशन को एलिमिनेट करना काफ़ी डिफिकल्ट है इवन फाइव टू टेन परसेंट सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही होगा बट जब डेलीकेट फ्लावर्स की बात करते हैं दिस इज अ बेस्ट मेथड नेक्स्ट इज हॉट वाटर ट्रीटमेंट पोलन ग्रेन्स आर मोर सेंसिटिव देन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो पोलन्स को एक टेम्परेचर या एक वाटर जिसके साथ एक फिक्स्ड टेम्परेचर दिया जाता है एंड दैट विल बी स्टेरलाइज और द एंथर इज स्टेरलाइज इन केस ऑफ हॉट वाटर इमेस्कुलेशन टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप 
एग्जाम्पल सोरगम में है फोर्टी टू टू फोर्टी एट डिग्री सेल्सियस दस मिनट के लिए दिया जाता है राइस में फोर्टी टू फोर्टी फोर डिग्री सेल्सियस दिया जाता है टेन मिनट्स के लिए द ट्रीटमेंट इज गिवन बिफोर द एंड द डेसेंस एंड प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ ए फ्लावर हॉट वाटर इज जनरली कैरिड इन थर्म्स थर्मास फ्लास्क एंड होल इन फ्लोरसेंस इज इमर्स्ड इन हॉट वाटर मतलब थर्मास फ्लास्क में हॉट वाटर लेंगे जिस थर्मामीटर से देखेंगे कि कितना टेम्परेचर है जब टेम्परेचर फोर्टी टू फोर्टी फोर में मेंटेन हो रहा है राइस में तो एंथर्स या इनफ्लोरसेंस को उसमें डुबा देंगे तो क्या होगा सिर्फ मेल या एंथर्स स्टराइल हो जाएंगे एंड फीमेल विल रिमेन एज इट इज नेक्स्ट इज अल्कोहल ट्रीटमेंट ये कॉमनली यूज नहीं किया जाता है यहाँ पे क्या किया जाता है इमर्सिंग द इन्फ्लोरसेंस इन अल्कोहल ऑफ सुटेबल कॉन्सेंट्रेशन तो कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है जनरली फिफ्टी सेवन परसेंट अल्कोहल फॉर टेन सेकेंड्स हाईली एफेक्टिव होता है लेकिन ये सक्शन मेथड से भी बेहतर मेथड है नेक्स्ट इज कोल्ड ट्रीटमेंट हॉट वाटर ट्रीटमेंट की तरह ही है लेकिन यहाँ पे कोल्ड वाटर लिया जाता है फॉर एग्जाम्पल राइस में पॉइंट सिक्स डिग्री सेल्शियस में ये पॉलन किल करने का पावर होता है इसमें दिस इज लेस इफेक्टिव देन हॉट वाटर ट्रीटमेंट अब आएगा जेनेटिक इमेस्कुलेशन जेनेटिक और साइटोप्लास्मिक मेल स्टेलिटी मे बी यूज टू एलिमिनेट द प्रोसेस ऑफ इमेस्कुलेशन जेनेटिक मेल स्टेलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे आते हैं जैसे कि सी एम एस हो गया जी एम एस मतलब साइटोप्लास्मिक मेल स्टेलिटी जेनेटिक मेल स्टेलिटी साइटोप्लास्मिक जेनेटिक मेल स्टेलिटी फिर इसमें ही बहुत सारे सेक्शंस आते हैं तो ये सब यूज़ करके जेनेटिक मेल स्टेलिटी काफ़ी ही इफेक्टिव है बिकॉज जब कमर्शियल स्केल में हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस करने जाते हैं तो जेनेटिक मेल स्टेलिटी या साइटोप्लास्मिक मेल स्टेलिटी या कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू कैन बी यूज तो फिर और एक मेथड है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है एक नेचुरल मैकेनिज्म इन प्लांट्स वेर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मतलब खुद का पोलन खुद के गाइनोशियम या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब खुद फर्टिलाइजेशन सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता है दैट इज नथिंग बट सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी फिर नेक्स्ट मेथड है यूज ऑफ गेमिडिसाइड ऑल्सो नॉन एज केमिकल हाइब्रिडाइजिंग एजेंट्स यहाँ पे क्या होता है केमिकल्स वाइल्ड सेलेक्टिवली किल द मेल गेमिट्स विदाउट अफेक्टिंग द फीमेल गेमिट्स एग्जाम्पल इथ्रेल सोडियम मिथाइल अर्सनेट जिंक मिथाइल अर्सनेट ये सब राइस में यूज करते हैं मेलिक हाइड्रोजाइड कॉटन एंड व्हीट में यूज करते हैं कमिंग टू अदर टेक्निक्स लाइक बैगिंग बैगिंग करते हैं टू अवॉइड द इंसेक्ट पॉलिनेशन और कंटेमिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिन तो बैगिंग एक और पर्पज़ के लिए भी किया जाता है इन केस ऑफ मेज या बाजरा पोलेंस को कलेक्ट करने के लिए भी बैग बांध के रखा जाता है जिस पर सारे इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं नेक्स्ट इज पॉलिनेशन पॉलिनेशन तो आपको जानते हैं जहाँ से किसी का पॉलिन कलेक्ट करके वी आर जस्ट पोज कीपिंग इट ऑन ए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देन टैगिंग टैगिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है बिकॉज यहाँ पे टैग किया जाता है मीन्स पर्टिकुलर प्लांट इज टैग विथ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन लाइक डेट ऑफ इन्फॉर्म इमेस्कुलेशन परसेंटेज इनिशियल ऑफ इमेस्कुलेटर मतलब ब्रीडर जो भी काम करने वाला उसका नाम लिखा जाता है डेट ऑफ पॉलिनेशन द नंबर ऑफ फ्लावर्स इमेस्कुलेटर नेक्स्ट इज प्रिकॉशन टेकन ड्यूरिंग इमेस्कुलेशन इमेस्कुलेशन करते वक्त हेल्दी बर्ड होना चाहिए प्लांट्स को या फ्लावर को इंजरी नहीं होना चाहिए कभी कभी हम क्या करते हैं इमेस्कुलेशन करने के लिए बैठते हैं तो टू मेक आर सेल्फ कंफर्टेबल वी जस्ट रिमूव सम ऑफ द लीव्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट बट दिस इज वेरी रॉन्ग अगर ऐसे करेंगे तो फोटोसिंथेसिस और इट्स रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी विल बी रेड्यूज फॉर एग्जाम्पल इफ वी रिमूव द वन थर्ड पोर्शन ऑफ और टॉप पोर्शन ऑफ द फ्लैग लीफ और इफ वी रिमूव द फ्लैग लीफ ऑफ मेज वेन वी गो फॉर डी टेजलिंग तो क्या हो जाता है द ट्वेंटी फाइव टू थर्टी परसेंट ऑफ इल्ड रैक्शन कैन बी ऑब्जर्व इन केस ऑफ मेज यूज ऑफ 
envelopes usually after emasculation just to protect the bud from foreign pollen remove two young and two mature buds तो ये यूनिफॉर्मिटी ऑफ मेचोरिटी एंड आइडेंटिफाई करने के लिए ये काम करना पड़ता है स्टेम शुड बी काउंटेड कैच स्टेम विथ फिलामेंट्स ड्यूरिंग इमेस्कुलेशन जनरली इमेस्कुलेशन शुड बी डन इन द इवनिंग बिकॉज स्टिग्मा विल नॉट बी रिसेप्टिव इन द इवनिंग एंड इंजुरी विल हील अप इन द नाइट तो इमेस्कुलेशन एक टेक्निक है जिसको हमेशा इवनिंग के टाइम में प्रैक्टिस करना चाहिए एंड पॉलिनेशन इज एडवाइज टू बी डन ड्यूरिंग द मॉर्निंग आवर्स जनरली पेंसिल शुड बी यूज्ड एग्जामिन बाय हैंड लेंसेस एंड चेक द स्टिग्मा इज फ्री फ्रॉम पॉलिन प्रॉपर टैगिंग इज नेसेसरी फॉर इमेस्कुलेशन कमिंग टू द जनरल इंस्ट्रूमेंट्स यूज ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस ऑफ सेल्फिंग एंड क्रॉसिंग मैग्नीफाइंग ग्लासेस बहुत ज़रूरी है तो डेलीकेट फ्लावर्स को देखने के लिए एंड इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द एंथर्स एंड गाइन्यूशियम प्रॉपरली देन फोर सेप्स नीडल्स स्मॉल शार्प पॉइंटेड सीजर्स कैमल हेयर ब्रश फॉर पॉलिनेशन स्मॉल कंटेनर्स और वायल्स टू स्टोर द पॉलिन देन अल्कोहल और मिथाइलेटेड स्पिरिट फॉर स्टरलाइजेशन देन रबर बैंड्स और सॉफ्ट वायर्स बैगिंग करने के बाद उसको कब फिट करने के लिए देन पेपर और सेलफोन बैग्स पेपर क्लिप्स टैग्स नोटबुक एंड अदर अप्लायसेस तो अगर पॉलिनेशन या इमेस्कुलेशन करते के टाइम में एक अगर एप्रन यूज करता है ब्रीडर सो दैट ही कैन कीप ऑल द थिंग्स इन हिज पॉकेट एंड इट विल प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द डैमेज और द इरीटेशन वॉट ही कैन फाइंड इन द अंडर द फील्ड कंडीशंस When to breed? एक important question है pre pollination steps generally should begin just before the flower opens. If you wait until after it opens, it may be pollinated by natural means. मतलब कब pollination होगा Pollination behavior identify करना बहुत ही जरूरी है For example, if you talk about rice, rice में different kinds of anthers होते हैं जैसे कि कोई कोई anther yellow होता है जिसको देखते ही हम identify कर सकते हैं कि this is about to be pollinated. मतलब एक दिन पहले उसको जाके emasculate करेंगे We can remove the anther so that We can easily differentiate that particular anther from stigma. लेकिन किसी किसी varieties में ऐसे होता है कि anthers white हो जाते हैं At that time, we may get confused between anthers as well as stigma. तो ऐसे conditions को avoid करना बहुत ज़रूरी है तो alert रहना पड़ेगा In case of wheat, wheat में emasculation दो तीन दिन पहले ही किया जाता है क्योंकि इसमें recovery होना बहुत ही difficult है तो when to breed मतलब क्रॉप का पॉलिनेशन हैबिट एंड इसका ब्रीडिंग बिहेवियर अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स और मॉइस्ट कंडीशंस आर हार्मफुल टू पॉलिन फॉर बेस्ट रिजल्ट्स वन शुड पॉलिनेट प्लांट्स ऑन ड्राई डेज ड्यूरिंग कूल आवर्स ऑफ द मॉर्निंग और एज सुन एज द एंथर्स हैव स्प्लिट ओपन कमिंग टू सेलेक्टिंग द पेरेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है ब्रीडर के लिए सम प्लांट्स हैव नेचुरल बैरियर्स और टू क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेशन इट इज़ एडवाइजेबल टू चेक फॉर दिस बिफोर यू बिगिन ब्रीडिंग फॉर ऑल दो यू फ्रिक्वेंटली कैन ओवरकम द बैरियर्स सम प्लांट्स कैन नॉट बी आर्टिफिशियली पॉलिनेटेड एग्जाम्पल बैरियर्स दैट कैन बी ओवरकम इज नेचुरल क्रॉस पॉलिनेशन प्रोहिबिटर ऑफ स्नैपड्रैगन स्नैपड्रैगन फ्लावर्स आर constructed so as to prevent entry of wind born pollen from other flowers it is possible however to open the flower by hand example barrier that cannot be overcome is self pollination behavior of some orchids stigmas of certain orchids produce so a substance which kills the pollen of flowers of the same plant the mechanism that performs this cannot be removed without destroying the pistil Plants you select for breeding should be sturdy and healthy. It is usually easier to tell which ones are healthy after a few flowers on the plant have bloomed. 
in choosing a pollen parent select one that has a heavy pollen powder on the other matlab sufficient pollen milna chahiye seed parent ka stigma ya jo female reproductive part hota hai that should be strong enough and yahan pe self incompatibility type ka koi cheez nahi hona chahiye or cross incompatibility once you have selected the pollen and seed parent you are ready to begin the pollination तो ऑब्जर्विंग द आउटकम जब आप पॉलिनेट कर देंगे इमेस्कुलेट कर रहे हैं पॉलिनेट कर रहे हैं उसको बैगिंग करेंगे टैगिंग करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि यस एग्जैक्टली दिस गॉट पॉलिनेटेड तो अगर आप राइस में देखेंगे तो अगर वन और टू हफ्ते के बाद आप जहाँ पे बैग किए हैं या टैग किए हैं वहाँ जाके उस पर्टिकुलर टैजल को देखेंगे वहाँ पे आपको छोटे छोटे स्पाइक की काइंड ऑफ सीड्स नज़र आएंगे वैसे ही हर क्रॉप में ऑब्जर्व किया जाता है जैसे कि टोमेटो में देखेंगे तो छोटे छोटे बर्ड्स नज़र आएंगे लाइक दैट यू कैन इजीली ऑब्जर्व द आउटकम इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट बोथ द पेरेंट्स आर प्योर सेग्रीगेशन यूजली विच नॉट बिकम Apparent until the F2 generation, you may have to breed several generations before you can observe a plant that will breed true. मतलब ऐसे आपने पॉलिनेट कर दिया और देख लिया दो हफ्ते के बाद आपको पता नहीं चलेगा whether it is true to type or whether there is any segregation or not. Until you harvest that particular seed, you plant it for the next season. You may go up to F2 generation क्योंकि F2 segregating generation होता है F3, F4, या फाइव टू एफ सिक्स में जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा whether it is really breeding true or not. Thank you, thanks for your patient watching. I hope this video is helpful for you and if you like this video please do not forget to like share subscribe and keep on commenting bye bye